Дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лободом. И сегодня я хотел бы рассказать о мероприятиях родного издательства «Время» на лучшей книжной выставке ярмарки «Нонфикшн». Итак, с 28 ноября по 2 декабря в Центральном доме художников Крымский вал, дом 10, пройдет выставка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Издательство «Время» представлено будет там двумя стендами. Да-да, вы не ослышались. На втором взрослом этаже, на привычном всем месте, там, где «Время» видит уже 10 лет, только номер у нас немножко поменялся. Не А2, как обычно, а А3. Найдете нас сразу при входе, значит, второй этаж, взрослый стенд времени. И на третьем, на детском этаже, стенд номер 16.8, это издательство «Время» представляет свои детские проекты. Не пропустите, на двух стендах 28 авторов, 22 мероприятия. Это уникальная совершенно программа. Сейчас я немножко о ней расскажу. Обращаем ваше внимание, что вся программа проходит как в залах, зонах семинаров, так и на стендах. Поэтому обращайте, обращайте внимание, в скобочках всегда написано, где именно состоится встреча с автором. Также есть встречи, презентации, где будут вопросы, ответы, разговоры, споры, обсуждения, все, что хотите. И автограф-сессии, которые отличаются незатейливостью программы. Подпишите книги у любимых авторов и художников. В этом году, в отличие от прошлых лет, мы пригласили много художников. У нас же великолепные совершенно мастера работают над нашими не только, кстати, детскими книгами. И э, я обо всем об этом сейчас вам расскажу. Начнем со взрослой программы. Стенд А3, второй этаж. 28 ноября в среду в 15.00 в пресс-центре. Это вы проходите через первый зал, мимо независимого книжного альянса, который обычно там стоит. Значит, проходите в пресс-центр. И там в 15.00 состоится презентация сборника «Казенный дом». Некоторых авторов мы вам покажем в коротком видео. Некоторые почтят нас личным присутствием. Нам повезло, они в этот момент находятся в Москве. Мы совершенно точно ждем Андрея Бельджо, Марию Галину, Наталью Ким и некоторых других. Составитель сборника Ирина Головинская. За ней вступительное слово. Приходите, это интереснейшая книга. Там воспоминания о детстве, оторванном от семьи. У каждого свой детский казенный дом. Для кого это детский сад, школа, больница и весь спектр эмоций. От детской травмы, ужаса, унижения и так далее, до первой любви, ностальгии и счастья. Вот это все в книге «Казенный дом». Итак, в 18.00 уже на стенде издательства «Время» А3 у нас в гостях Ольга Фикс. Она представит роман «Улыбка Химера», топ-лист нон-фикшн. Не пропустите. Ольга Фикс – редкий гость в Москве. И вы сможете задать вопрос автору, получить автограф «Улыбка Химера». Это действительно событие в мире не только фантастической литературы, но и в целом современной российской прозы. Спросите хотя бы Галину Юзефовича об этом. Итак, Ольга Фикс, 18.00, стенд А3, среда, 28 ноября. Четверг. 29 ноября в 16.00 у нас в гостях Елена Минкина Тайчер. Тоже нечастый гость в Москве. Пожалуйста, приходите. Четыре ее романа. Последний вышел э, полгода назад. Это «Белые на фоне э, черного леса» с точки из Юрия Левитанского. Э, очень не похожие на остальные ее э, книги получилась значит, книга. И вы можете э, пообщаться с автором. Э, вот именно в этот день да, э, будет презентация, да, будет обсуждение книг. Итак, Елена Минкина Тайчер. 29 ноября, четверг. Второй этаж, стенд А3, 16.00. В 17.00 Наталья Ким представит книгу по фактической погоде. Вы, я надеюсь, конечно, знакомы с родиной моей автозавод, первой книгой Натальи Ким, вышедшей в издательстве «Время». Дина Робина сказала, что а, это удивительно, откуда взялся этот писатель, почему мы не знали о ней раньше. Вот такая Наталья Ким, это бешеный успех. Приходите, пожалуйста, будет очень интересно. А, стенд А3, 17.00, четверг. Теперь пятница. В пятницу, 30 ноября, в 15.00 к нам придет Александр Кабаков и представит свою книгу «Группа крови». Это книга прозы, где и роман, повесть, и эссе, такая документальная, не сказать журналистика, но в любом случае не игровая проза, очень жесткая, интересная. Что тут добавить? Александр Кабаков, новая книга прозы. Приходите, конечно, это событие. И он же произнесет вступительное слово в 16.00 на презентации книги Яны Жемайтелиты. Хороша была Танюша. Этот роман бьет рекорды продаж, вызывает противоречивые, но горячие отзывы критики. Этот роман «Диология» «Хороша была Танюша», названный Есенинской строкой, просто не может вас оставить равнодушным. Будет интереснейшая встреча с автором. Стенд А3, значит, 16.00, пятница. Так, 
в 17.00 у нас в гостях Елена Минкона-Тайча. Помните, я говорил об автограф-сессии? Вот это как раз уже не презентация, а автограф-сессия. Подходите, подписывайте книгу, кто не успел накануне на встречу с автором. Специально для вас мы дважды ее тревожим, приглашаем на стенд, чтобы она действительно смогла встретить всех своих друзей. Итак, значит, 17.00, стенд А3, встреча с Еленой Минкиной-Тайчев. 18.00, у нас в гостях Лада Миллер, Борис Берлин. Прозаик, Лада, прозаик Борис Берлин, поэт Лада Миллер, автограф-сессия. Она начнется в 6 вечера на стенде А3. Но не уходите далеко, в 7 вечера поднимитесь на третий этаж. Да-да, взрослая программа издательства «Время» одно ее мероприятие проходит на третьем детском этаже. Это зал 19 или зона семинаров номер 3. Значит, там в 19.00 литературное агентство Ирины Горюновой и издательство «Время» представят новые книги замечательных авторов. Ирина Витковской, Лады Миллер, Бориса Берлина, Елена Минкина и Тайча. Приходите, пожалуйста, в 19.00, обратите внимание, зал 19, третий этаж, зона семинаров номер 3. Итак, суббота. В субботу мы приготовили для вас сюрприз. В 2 часа дня у нас на стенде в гостях будет Саша Филипенко. Саша Филипенко, четыре романа которого невероятно популярны, телеведущий, сценарист, приходите, будет точно интересно. Стенд А3, 14.00. В 16.00 встреча с Иваном Никитичем Толстым, автором книги исследования «Отмытый роман Пастернака», автором великолепных сопроводительных статей к новым изданиям романов Алексея Толстого «Петр Первый» и «Хождение по мукам», вышедших в серии классической литературы издательства «Время» «Сквозь время». Значит, Иван Никитич Толстой будет представлять свои новые проекты. Какие, узнаете в первый день выставки, это сюрприз. И воскресенье тоже сюрприз. У нас для вас будут приготовлены сюрпризы. Приходите, пожалуйста, в воскресенье в стенд издательства А3. Теперь переходим к детской программе. Напоминаю, детская программа издательства «Время» проходит на детском стенде издательства «Время». Третий этаж. Стенд номер 16.8. Это тоже недалеко от входа, там, где как раз начинается самый штурм зимнего, да, вот, силами жаждущих книг детей. Вот там, вот, вот в уютном уголочке, вы можете найти стенд, где будут проходить интереснейшие встречи и автограф-сессии. Итак, 28 ноября, в среду, на третьем этаже, на детском стенде времени, в 18.00, веселый урок в школе Кати Ершовой. Вы все знаете Екатерину Тимошпольскую. Она будет представлять четыре свои книги, в том числе новинку, в школу Кати Ершовой, дикари и принцессы. В 18.00, Екатерина Тимошпольская, детский стенд издательства «Время». 29 ноября, четверг, 12.00. Встреча с Екатериной Ждановой. Но не на стенде, а в зале номер 25, третий этаж. Значит, зал номер 25, 12.00. Там Екатерина Жданова будет рассказывать о своей книге «Штандер, ножик, Цуефа», о других своих работах, о книгах Калины Лебедевой, ее прекрасной э, сказочницы мамы. И потом, уже в час дня, она перейдет на стенд издательства «Время» на третьем этаже, 16.08, и будет автограф-сессия. Итак, это начиная с 12 и, соответственно, с 13.00, в четверг. 18.00, встреча с Артуром Геворгизовым. Тоже в зале, зал номер 26.00. Подходите, пожалуйста, к 6 в 26-й зал. Будет великолепный совершенно рассказ Артура Георгизова о своих книгах. Это всегда увлекательно, да нельзя. А потом переходите в 7 вечера на стенд издательства «Время» на третьем этаже. На детском стенде издательства «Время» будет автограф-сессия. У нас в гостях Артур Георгизов. 30 ноября, пятница. С 11.00 начнется интереснейшая вещь, которую мы осторожно называем марафон общения с читателями. Дело в том, что каждый год э, страдают посетители э, всех книжных выставок от того, что не могут они в среду или в четверг, или в пятницу, или в воскресенье прийти на встречу с любимым автором. Ну как же быть? Ну что же делать? Мы решили пойти вас на встречу и замучить таки наших авторов общением с любимыми читателями. Шучу, конечно. Лада Кутузова, великолепный автор книг для детей и юных, для подростков, она будет два дня на выставке. Да-да, вы не ослышались. На третьем этаже, на стенде 16.8, вы сможете ее найти в течение всей пятницы и всей субботы. Ну, конечно, время от времени ее там не будет, там будет проходить автограф-сессии, встречи с художниками. В этот момент вам нужно будет подождать буквально 10-15 минут. Согласитесь, удобнее, чем приходить на следующий день или не попасть на встречу с любимым писателем вообще. Итак, Лада Кутузова стоит будет общаться с читателями в пятницу и в субботу. Прямо с 11 утра, значит, там будет представлять книги «Человек-невидимка» 7 Б, «Звезда имени тебя» и «Первое слово с его корова». В 12.00 в гостях у времени художник-иллюстратор Вера Каратаева. 
Что тут сказать? Вера Каратаева, гениальный художник-иллюстратор. Книги Жвалевского и Пастернак она иллюстрирует много лет. Это уже о многом говорит. Приходите, она расскажет и о других своих работах. Это будет очень интересно. Ну и, конечно, даст автограф-сессию. 12.00, пятница, 30 ноября, детский стенд издательства «Время». В 14.00 к нам в гости зайдет Андрей Усачев. Никакие комментарии не, не, невозможны. Просто, ну просто пометьте самым жирным маркером или фломастером этот время и день в календаре. 14.00, пятница, третий этаж, стенд 16.8, издательство «Время». У нас в гостях Андрей Усачев. Да это же просто счастье. 15.00, состоится встреча с нашими любимыми соавторами Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Наши соавторы будут встречаться с читателями в зале. Этот зал номер 27 на третьем этаже. Но после встречи в 15.00 в зале они пройдут на стенд издательства «Время», где останутся. Начинается еще один марафон общения с читателями. Он, продли... Он продлится весь вечер пятницы, субботу и второй половину дня в воскресенье. Представляете себе, да? Жвалевский и Пастернак. Вы точно сможете, наконец, подписать у них книги и увидеться. Это же просто великолепно. Они будут представлять книги для подростков, да? Новые Вышедшие с прошедшей выставки, это у нас э, сеансы, это у нас минус один. И будут представлять книгу Янка Даут для молодых взрослых, Грабли Сансары. Приходите, пожалуйста, на встречу в 15.00 и приходите на детский стенд на непрекращающуюся автограф-сессию. Значит, 1 декабря в субботу в 11.00 еще одна встреча с Екатериной Тимошкольской. Для тех, кто не смог прийти в среду, но, разумеется, среда, учебный день, не все могут даже вечером доехать до нонфикшн. Приходите в субботу в 11.00. Автограф сессии Екатерина Тимошкольская. В 18.00 встреча с Мариной Рамштам. Три ее великолепных сказки вышли в издательстве «Время». И новинку, последнюю из вышедшего, первое путешествие маленького чемоданчика Марина Семеновна Рамштам будет представлять на детском стенде издательства «Время». Значит, это у нас суббота, 18.00, не пропустите. Третий этаж, стенд 16.8. И, наконец, в воскресенье, 2 декабря, с 11 утра, в гостях у времени художник-иллюстратор Алексей Капнинский или Капыч. Тут мало можно добавить к знаменитому псевдониму, потому что Капыч – это великолепный художник. Подходите, это будет крайне необычно и очень интересно. Он такие автографы дает, залюбуешься. Итак, 2 декабря, воскресенье, 11.00, детский стенд издательства «Время», Капыч или Алексей Капнинский. 12.00, в гостях у времени художник-иллюстратор Татьяна Никитина, автограф-сессия. Подходите, познакомьтесь, пообщайтесь, во времени не так... Время не так долго с ней работает, нам самим страшно интересно. Подходите, Татьяна Никитина. Итак, 13.00. Встреча с писателем Анной Вербовской. Новинка. Презентация книги «Когда мой папа надевает шляпу». Я мало читал вещей смешнее на этом свете, это очень интересно. Приходите, пообщайтесь. Значит, 13.00. Встреча с Анной Вербовской. 14.00. Ольга Фикс представляет роман «Улыбка Химеры», топ-лист нонфикшн, напоминаю, на третьем детском этаже. Почему? Потому что эта книга ориентирована на юного читателя. А частично она может быть рассмотрена и как Янг Даут, и как э, литература для э, юношества. Поэтому те, кто не смогли в рабочий день прийти на встречу э, с Ольгой Фикс, могут и на автограф-сессии задать какие-то вопросы, пообщаться. У нас на третьем этаже будет еще одна встреча с Ольгой Фикс. Просто такой возможности совершенно невозможно, нельзя упускать, упустить. Да? Поэтому Ольгу Фикс мы пригласили еще раз. 14.00. Роман «Улыбка Химеры», третий этаж, стенд издательства «Время». Ну и напоминаю, что все воскресенье продолжается марафон общения с читателями Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. Приходите, общайтесь, получайте автографы. Это совершенно фантастическая задумка. Если, конечно, автор это выдержит, то это будет просто замечательно. Все, кто хочет увидеть Ладу Кутузову или э, Жвалевского и Пастернак, все обязательно их увидят. Остальные авторы тоже даже дважды представлены в программе, чтобы вы точно попали на встречу с ними. Подходите, стенд издательства «Время» на втором этаже, взрослый А3, стенд издательства «Время» на третьем этаже, на детском, 16.8. Выставка работает в среду с 2 часов дня до 8 вечера, в четверг с 11 утра до 8 вечера, а в пятницу, в субботу с 11 аж до 9 вечера, до 21, и в воскресенье с 11 до 8 вечера. Центральный дом художников. Крымский вал, дом 10. Ждем вас на Нонфикшн. Издательство «Время» приглашает вас в гости. Спасибо за внимание.